Hola, ¿qué tal? Miércoles 3 de febrero de este 2021 vamos a iniciar con matemáticas de romboide a rectángulo. Vamos a contestar la página 50 de su libro de matemáticas. Está algo fácil. El título del desafío es ¿Qué tanto es? Reúnete con dos de tus compañeros para resolver lo que se plantea. Pero como en este caso, bueno, si se pueden reunir, reúnanse adelante. Si no, pues yo les ayudo. Ubiquen sobre la recta numérica las siguientes fracciones. Viene una línea, vienen tres fracciones. 8 quintos, 14 cuartos y 38 séptimos. Recuerden que si el número de arriba es más grande que el de abajo, quiere decir que es más de un entero. Entonces ahí en la línea viene hasta el número 5 y viene el número 1, pero no vienen ubicados los demás números. Así que nosotros los vamos a ubicar. Si dividimos 9 entre 3, les va a dar 3. Quiere decir que 9 tercios es igual a un, una tercera parte de toda esa línea. Eso se hace con una división. Entonces en 9 tercios está el número 3. Lo único que tenemos que hacer ya nada más es ubicar lo que son los números que faltan. Para hacerlo lo pueden hacer con procedimiento o más o menos calculando la distancia. Si 9 tercios y está el 3 y de este lado está el 1, más o menos tan bien que esté a la mitad de la línea y igual del 3 al 5, traten de que esté a la mitad de la línea al número 4 y lo que resta pues sería, pónganle el número 6 aunque le falta un poquitito. Esto ya lo hemos visto en cuarto grado, aquí no se ve con tanta exactitud en quinto, en sets to sí, por eso les doy esa opción. Entonces ya tenemos ubicado eh, en la línea más de un entero, serían seis enteros. Es lo mismo que hacíamos con circulitos o con cuadrados. Si vamos a ubicar ocho quintos, ocho quintos quiere decir cuántas veces o cuántos enteros usamos. Cinco quintos es igual a un entero, o sea que están dividiendo en cinco partes su pizza, como quien dice. Hagan, hagan de cuenta. Entonces, ¿cuántas faltan para tener 8? No sé si recuerdan que es como si fuera una fiesta y van a invitar 8 personas, pero las pizzas vienen divididas en 5. Entonces, ¿cuántas pizzas deben de comprar? Pues 2. Una la van a usar toda porque son 5 rebanadas y les faltarían 3. En, en la otra pizza solo usarían 3 de las 5 rebanadas para los 8 invitados. Entonces la respuesta es un quinto, un entero, perdón, tres quintos. Pueden sacarlo también con, mediante una división, pero ahorita lo vamos a, a poner así. Entonces ya nada más lo ubican. Si tenemos el 1, eh, quiere decir que es, son dos, pero no se ocupan las dos. Entonces se ubican entre un 1 y el 2 y lo dividen. Y lo ubican ahí como lo están viendo en la imagen. El siguiente es 14 cuartos. Hacemos lo mismo, son 14 invitados. Las rebanadas de pizza vienen divididas en 4. ¿Cuántas rebanadas de cuántas pizzas necesitamos? Pues 1, 2, 3, 4 rebanadas, pero de una no se van a llevar todas. Serían 3 enteros y 2 rebanadas de la cuarta pizza. Entonces serían 3 enteros, 2 cuartos. Entonces en la línea nos vamos a ir al número 3 y dividimos desde lo que es el 3 al 4 en 4 partes y contamos 1, 2 y ahí ubicamos 14 cuartos. Está súper fácil. Y la última es 38 séptimos. También está súper bien. Recuerden que lo pueden hacer con una división también, no sé si se acuerdan. Yo creo que no se han de acordar, ¿verdad chiquillos? Muy bien, entonces ya ubicamos ahí 8 quintos, 14 cuartos, y nada más nos falta la última. En 14 cuartos es lo mismo que 7 medios, es una fracción este, igual, porque la mitad de 14 es 7 y la mitad de 2 es 4, es una fracción equivalente. Entonces nos vamos a 38 séptimos. 
lo pueden hacer como les he venido diciendo. Si son 38 invitados y van a comprar pasteles y vienen en rebanadas de 7, pues cuántos pasteles necesitan. O hacen directamente una división. 7 entre 38. El número de arriba va a ser el, la cantidad de enteros que van a necesitar. Y el 7, que es en, entre el que la dividieron, el divisor, lo van a usar para, para completar el otro entero. Y la parte que sobre de abajo, esa la van a usar para el, el que no sea entero. Por eso queda 5 enteros, 3 séptimos. Entonces ahí ya tienen la otra manera. Por medio de ir sumando este, cuántos enteros necesitan, que serían 5. Bueno, 6, porque de uno nada más agarrarían 3 rebanadas de pizza. O por medio de la división. Aquí dice, dadas las siguientes fracciones, se escriban dos maneras más de representar el mismo número. Los primeros dos casos están resueltos. Ahí vienen hasta la E, 5 cinco, cinco cinco fracciones, y las van a, a escribir de diferentes maneras. Cualquiera de esas están correctas. La primera es como lo venimos haciendo. Eh, sería 3, 6, 9 y el de abajo es, es una suma, nada más simplemente una suma de fracción la que está representada ahí y la que sigue es lo mismo también una suma pero con fracción equivalente si se fijan el 2 le sacan la mitad es 1, el 20 le sacan la mitad y es 10 entonces la siguiente que sería 17 quintos la pueden representar como les he venido diciendo, con rebanadas de pastel, si son 17 invitados y vienen el pastel dividido en 5 rebanadas, ¿cuántos pasteles necesitan? Pues 4, pero sería, ocuparían 3 enteros y del cuarto nada más 2 quintos de rebanadas. Lo pueden hacer también por una división, 5 entre 17, ya, ya saben que el 5 va abajo y, y así. O eh, con suma de fracciones equivalentes, 16, 20, la mitad sería 8 de 10, 18 veinteavos, la mitad es 9 de 10. Y ahora vamos con la siguiente, 42 entre 9. Pueden hacer la división, que es la manera más fácil. O pueden hacerla como lo hemos venido haciendo. Si se fijan, hicimos una suma de fracción también. Mientras el número de abajo sea el mismo, arriba ya nada más le completamos. 20 más 20, 40 más 2, 42. Cualquiera de esas es correcta. Eh, pueden, la, la que falta la van a hacer ustedes solitos. Están súper fáciles, nada más tienen que practicarlas. Porque ya se las sabían, pero se les olvidó. Ya pasó una de las materias, ahora lengua materna, organizamos y clasificamos de información, selección de un tema, elaborar cuadros sinópticos, historia, conciliación, política y centralización del poder, describe el proceso del porfiriato y educación física, ya saben realizar las actividades que manda el maestro Pedrito. En el preguntómetro español, ¿qué función tiene la elaboración de preguntas al elegir un tema para investigar? Pues definir y delimitar el tema. Y el siguiente preguntómetro es de matemáticas. ¿Cuánto es 2.78 menos 1.906? Hagan la resta. Y aquí voy a saludar a Ángela Michel, que resolvió el preguntómetro de manera correcta e incluso me mandó foto de la imagen de donde se encontraba la respuesta. Así que saludo a Ángela Michel. Hola, Ángela. Armando también que mandó su respuesta correctamente. Y a Palomita que mandó la respuesta del lunes de la videollamada mandó la respuesta del preguntómetro del lunes así que también lo, la saludo Ángela, Armando y Paloma hola chicos y este es el trabajo de Armando y Dulce porque considero que las fracciones en el libro de matemáticas vienen complicadas en especial para ellos lo único que tienen que hacer es colorear ya está dividido, pueden imprimir la imagen o pueden dibujarlos en su libreta el primero es dos tercios, nada más van a colorear dos de tres. El segundo es un medio, nada más van a colorear uno de dos. El tercero es tres quintos, colorean tres de cinco. El que sigue es cuatro séptimos, colorean cuatro de siete. Ustedes lo colorean bien, porque yo lo coloreé con el, la computadora. El seis novenos, colorean seis de nueve. 
y 5 de 6, colorean 5 de 6. Muy bien, practiquen estas fracciones, por favor, no dejen las uvas de fracciones porque en sexto las van a ocupar mucho. Los quiero mucho, estamos en contacto, hasta la próxima, ya miércoles, ombligo de semana, bye.